Hola, semana más bien tranquila, por lo que esta sección esta vez va a ser de fallas de esas que nunca faltan, pero que no alcanzan para que se nos caiga la cara, como muchas veces sí sucede. Siempre, como lo hemos hablado acá otras veces, surgen inconvenientes con los servicios de prensa que, extranjera que utilizamos. Y esta vez tuvimos dos casos. Uno en una nota sobre la muerte de uno de los socorristas que estaba tratando de sacar a los muchachos atrapados en la cueva en Tailandia. Pues la agencia habló de los chavales, un término muy español, pero que eh, por estos lados pues, se usa poco o nada. Como bien lo anotó arroba Camilo Cruz Bog, en su jalón de orejas, pues el término no se ve nada bien en el espectador, ¿cierto? El otro, que mereció varios jalones de orejas, me recordó una con vieja conversación hace años con un periodista por ese mismo error. Acordamos con el Confidencial de España también la publicación de un informe muy completo sobre eh, Venerando Lamelas, eh, el controvertido empresario cabeza del rascacielos aquí en Bogotá, BD Bacatá. Un gran informe, pero al entrar a hablar de sus líos con el BD Bacata, el texto hablaba del país centroamericano y pues Colombia está en Sudamérica. Aquel periodista de hace años, recuerdo que me insistía en que no había error, que Colombia realmente era parte de Sudamérica y de Centroamérica, que Panamá era parte de Colombia de hecho y es centroamericano, en fin. Pero como gran prueba decía que por eso era que Colombia participaba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero no participa por ser claramente un país caribe, pero no por centroamericano. Se equivocó el confidencial y nosotros al no corregir el texto. Domingo de atrás, una hermosa infografía a dos páginas eh, con cifras de todos los jugadores que participaron en la Selección Colombia, eh, con todos los datos, en fin, eh, pero en el texto un fatal error que decía la sensación es que esta base de jugadores puede hacer una gran eliminatoria y llegar a plenitud a Qatar 2002. Mal augurio porque, como dijo arroba el 15T en su jalón de orejas, en el 2002 no clasificamos al Mundial de Corea-Japón y el de Qatar va a ser en el 2022. Y para cerrar, a clases de constitucional, nosotros y el Ministerio de Vivienda, pues mandamos a sanción presidencial un decreto. Los decretos van a la firma del presidente, a sanción presidencial van las leyes que aprueba el Congreso. Lo curioso, aunque no sea excusa, claro, es que caímos en el error porque así fue como lo presentó en su página el propio Ministerio de Vivienda. Bueno, saldré unos días de vacaciones, así que la próxima semana no nos vemos, pero en la siguiente tal vez sí. Chao, que estén bien. 